お疲れ様ですコケマルです今日はとっても可愛らしいカブトムシが入りましたこのチャンネルではめっちゃ昆虫が出てきますので苦手な方は閲覧をお控えくださいほな行くでーということで本日扱うカブトムシがこちらドンヒメカブトですね2頭いますこちらは胴体が外れてしまっていますねこちらの2頭を飛翔型の標本に仕上げていきたいと思います意外なんですけどこのチャンネルではカブトムシの飛翔型標本を解説するのは今回が初めてなんですダイナミックに仕上げてあげたいと思いますヒメカブトって見た目も小さくて可愛らしいんですけれどもちょっと日本のカブトムシに似てますよね分類学上でもかなり日本のカブトムシに禁煙だと言われています相手を挟み込めるこの角の形状なんか割と似てますよね一つこのヒメカブトで面白いお話があって外国のタイではずーっと昔からですねこのヒメカブトを戦わせるメンクワンっていう昆虫相撲の行事があるんですって日本でもゲームなんかで虫キングなどは流行りましたけどもタイでは伝統行事らしいですまああまり僕としてはリアルに昆虫を戦わせるっていうのは好きではないんですけども知識として一つ覚えておくと面白いんじゃないでしょうかというわけで本日は今までやったことのなかったカブトムシの飛翔型標本の解説ということでやっていきたいと思いますのでお楽しみいただければと思いますこのチャンネルが面白そうだと思っていただけましたらぜひチャンネル登録といいねボタンのクリックをよろしくお願いいたしますということで本日もやっていきましょうはいというわけで本日はこちらの2頭のヒメカブトを転足していきます少し不摂掛けの部分は多いんですけれどもバッチリとね転足していきたいと思いますではねいつも通りこちらにネットを用意していますので何かから行っていきましょう失礼します投入上からティッシュをかぶせてあげましょうこうすることによってね昆虫の体全体にお湯が回りやすくなりますんでね今回カブトムシということなんですけれども作業工程自体はクワガタと全く同じです丸っこい形をしているのでクワガタよりも希少型標本としてはやりやすいんじゃないかなと思いますはいということで今から15分ほどお待ちしたいと思いますのでその間に今日使う作業道具の説明からやっていきましょう今日使う作業道具はこれだけですまずは土台に使う発泡スチロールですねここに昆虫をセットして形を整えていきますそして昆虫針ですね昆虫の体を整えていきます濡れている部分などはこちらティッシュで拭き取っていきましょうということであと10分ぐらい待ちたいと思いますはいということで15分経ちましたのでお湯から上げていってあげたいと思いますあエビのようないい匂いがしますね美味しそういただきますっていうのは冗談です皆さん絶対に外で捕まえた昆虫をすぐに食べてはいけませんよなぜかっていうと外で捕まえた昆虫には雑菌がついていたりとかダニがついていたりとかするので食中毒を起こしてしまう可能性が高いんですね絶対皆さん捕まえた昆虫は食べないようにしましょうではまずはこちらから飛翔タイプの標本にしていきましょう変則しっかりと水分を拭き取ってあげましてねまずは手足柔らかくなってるかと思うんですけどもさらに自分の手も使って柔らかくしていきましょうはいこんな感じですねまだ全部の足硬いんですけどもこんな形でマッサージをしてあげるように柔らかくしていってあげますはいかなり柔らかくなりましたので転足の方を行っていきたいと思うんですけれどもまずは羽から開いてあげましょう羽を開く時は何か細いものを羽の間に挟んであげてまずは隙間を作ってあげてから手でこじ開けるという方法がいいかと思います僕は慣れていますので素手で開けたいと思いますこんな感じちょっとねコツがいるんですけどもこんな形で開けますと反対側も同様に両方の外バネが開きましたではねここで何か作業の一環として必ず行っていただきたいのがこの内バネですねこちらを外側に出して手で押さえてあげるという作業を行いましょうまずはこのように内バネを外に出しましてはいしっかりと伸ばした状態でギュッと
押さえつけてあげます結構ね自分が思っているよりも強めに押さえてあげて大丈夫ですただやりすぎると破けてしまうので注意は必要ですね水分も拭き取ってあげてください作業前には必ず石鹸で手洗いをしましょう手の汚れや油分が昆虫についてしまうとあまり良くないですのでねはいここまで完了しましたらこの土台にですね固定をしていってあげます固定をする時はこの部分胸のここに針を一本刺して固定をしていってあげますはいこのように針が貫通してますねこの時のポイントとしては針がまっすぐ降りる時に昆虫のお尻が下がっている状態体が斜めになっているという風な形で刺してあげましょうはいこんな感じですね針が土台に対して垂直昆虫の体が斜めになっているとこの状態を作り出しますではね体の側面に針を何本か打って横ずれをしないように固定をしていきますこれで横ずれはしなくなりましたんでねはいまずは触覚から整えてあげましょうかこんな感じで反対側の触覚はなくなってましたんでね右側だけでいいと思います結構ね足が折れてしまってたのでやりにくいかなとは思うんですけどもしっかりとね足をこのように持ち上げてあげてねクロスにして足を持ち上げるとわかりますかね持ち上げてあげるとクワガタの時も毎回説明はしてるんですけども昆虫は空を飛ぶ時に足を真横にガッと開くんですね後ろ足は垂らしてるんですけども前足と中足は横向きに揃えた状態で広げますこれも意識して作ってあげるといいかと思いますよはい足が広がってますねこんな感じで手足を整えていってあげますよしこれで触覚と足が整いましたので今から羽の転足に入っていきたいと思いますうーんなんかねエビのようないい匂いがするんですよね美味しそうですよね最近昆虫食とかっていうワードをよく聞くようになりましたよねあれって最近なんで注目され始めたか知ってますあれは実は FAO っていう世界の機関があるんですけど何て言うかな国連食糧農業機関かなんかだったと思うんですけどまあ世界で起こってる食べ物に関する問題とかを解決するような機関らしいんですけどもその FAO がですねそれはそれはねお偉いさんばっかりが集まるような世界の会議で昆虫食を推奨するような報告書を出したんですってそこから一気に注目を集め始めたっていう感じらしいですよでも結構昆虫食って理にかなっているらしくて我々が摂取してる豚とか、えー、鳥とかよりもエネルギー摂取効率がねいいらしいんですよね今までの食料と比べて効率よくエネルギー摂取栄養補給ができるのが利点なんだと思いますねあとは SDGs 関連で結構ね昆虫食っていうワードが出てくることが最近多くて牛とか豚とかを飼うよりも昆虫を飼って食べる方が環境負荷が軽いらしいですわ牛のゲップとかってかなり二酸化炭素が問題視されてたりとかするらしいんでね持続可能な食文化になりうるということらしいですはい完成お話ししてる間に完成しましたねはいかっこいいですこれそこそこええ匂いするねんよな美味しいかなうーんえー、考えた結果美味しそうに見えるので食べてみたいと思いますうんうわ結構いけいうわあ、硬いんですけどうんうん食べれますね、えー、結構クズクズが口の中に残るような感じですね味はエビの尻尾のような感じですね美味しいかと言われたら全然美味しくはないです
はいというわけでネタバレのお時間です僕が今食べたヒメカブトはこちらです今回は食用に販売をされていたカブトムシだったというわけですねこれは Amazon で1500円で購入しました商品名カブトムシ名称昆虫スナック<笑>昆虫スナックって言うんですね軽く食レポをしときますとあまり美味しくはないですねエビの尻尾っていう感じでしたねもしかしたら塩をかけたりとか醤油をかけたりなどして味付けをすればとても美味しいかもしれないです原産国はタイですねタイといえばメンクワンでしたよねヒメカブトを戦わせる昆虫相撲というのが伝統的行事でしたあとは賞味期限はこれかな2022年12月12日、えー、今が8月入ってすぐなので3ヶ月後ぐらいですかね今回は1頭を飛翔型の標本として転足をしましてもう1頭をパクリと食べたという形でしたよね映像でも映ってると思うんですけどヒメカブトのオスメス2ペア入ってました合計4頭で1500円なので1ペア750円1匹300なんぼ25円まあ全然高くはないですよね今まだそこまで出回ってないのでこの値段なんですけどももっとね出回るようになってきたらもっともっと価格は抑えられるんじゃないかなというふうに思いました普通に昆虫が食べられてる国もあるそうなんでね楽しみですよね今日の転足が終わったこの個体に関してはいつも通りですね2ヶ月間乾燥させて一度標本としてバッチリ仕上げたいと思いますでバッチリかっこよく仕上がった標本をパクリと食べてみると今食べたお味と2ヶ月後に食べるお味の差を比較したいかなというふうに思います大切な命で食料ですのでねただのおもちゃとして終わるわけではなくてしっかりと責任を持って食べるというところまでやっていけたらと思いますのでよろしくお願いいたします先ほどもお話ししたように今昆虫食って世界的にもかなり注目をされていて SDGs の観点などでもかなり重要視をされてきているトレンドなんですよね一人一人環境については考えていく必要がありますし今回はちょっとこういった企画みたいな感じでのお届けだったんですけれども昆虫食については今回勉強ができてよかったかなというふうに思ってますということで今回の動画面白かったと思っていただけましたらぜひチャンネル登録とそしていいねボタンのクリックもよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました皆さんありがとうございますコケマルです昆虫標本制作受けたまわっております詳細は概要欄からどうぞ